Les réseaux LP1 pour Low Power Wide Area Network peuvent utiliser des bandes de fréquences non licenciées. C'est-à-dire que tout le monde peut émettre gratuitement sans demander une autorisation. Pour éviter qu'une utilisation particulière vienne s'accaparer cette bande de fréquence, tout équipement ne doit pas émettre plus d'un pour cent du temps dans cette bande. Ainsi, si vous émettez pendant une seconde, vous devez vous taire pendant 99 secondes. Cette contrainte est appelée en anglais le « duty cycle ». Sigfox et LoRaWAN fonctionnent dans la même gamme de fréquences et suivant la même architecture. Nous allons reprendre la terminologie du RFC 8376 pour être neutre. Les opérateurs de réseau placent des passerelles radio ou radio gateway sur le territoire qu'ils veulent couvrir. Les radio gateways sont connectés à un équipement central, la passerelle réseau ou network gateway, qui va traiter les messages reçus par les radio gateways. Chaque opérateur possède sa propre infrastructure composée de radio gateway et network gateway. Les radio gateways écoutent une bande de fréquence à la recherche de trames émises par les objets. Ainsi, si un objet Sigfox émet une trame, elle ne sera comprise que par les radio gateways de Sigfox et envoyée à son network gateway. Les radio gateways de LoRaWAN ne verront que du bruit dans la transmission Sigfox et inversement. Sigfox est un opérateur global et ne possède qu'un seul network gateway. En revanche, LoRaWAN est un protocole et plusieurs opérateurs peuvent le mettre en œuvre. Quand un objet LoRaWAN émet, tous les radio gateways LoRaWAN récupèrent le message et l'envoient à leur network gateway respectif. Les network gateways vont identifier l'objet ayant fait cette émission. S'il n'est pas reconnu, la trame sera éliminée. Sinon, elle sera traitée. Le propriétaire de l'objet doit ensuite configurer le network gateway sur lequel il a enregistré l'objet pour lui dire quoi faire de la donnée. Le network gateway va de cette manière pouvoir envoyer la donnée via un post HTTP, un topic MQTT ou une WebSocket. La voie de retour est plus problématique. En effet, la radio gateway est soumise aussi au duty cycle et donc ne peut émettre que 1% du temps. Donc supposons que nous ayons 20 objets émettant 1% du temps. Si on impose des acquittements pour chaque message et que les hacks soient de la même taille que les données, pour simplifier, la radio gateway devra émettre 20% du temps, ce qui est impossible. Les réseaux LP1 en bande non licenciée imposent donc de ne pas acquitter les messages et sont surtout dédiés à un usage de collecte d'informations, c'est-à-dire des capteurs sur le terrain qui remontent de l'information. Vous ne piloterez pas des feux tricolores avec ces technologies. Les réseaux 4G et 5G, sur des fréquences licenciées, offrent également des services de type LP1. Pour ultra simplifier, cela correspond à endormir plus longtemps les objets pour leur faire économiser de l'énergie. Le fait d'avoir leur propre bande retire la contrainte du duty cycle. Les opérateurs peuvent utiliser toute la capacité de la voie descendante entre l'objet et le réseau. Un contrôle plus fin des instants d'émission peut être fait, conduisant à plus d'interactivité et à des communications symétriques.